Αλλά μετά θα έρθει μεγάλη κρίση, όπως τη ζούμε. Αν δεν το καταλάβει ο κόσμος να στραφεί προς το Θεό, θα έρθει μεγάλη κρίση. Πολλοί Τούρκοι από τα έργα τα καλά θα γίνουν χριστιανοί. Του την Παναγία και τις πέτρες θα τις κάνει χριστιανές εκείνη την ώρα. Όχι μόνο τους ανθρώπους. Θα έρθει ο φόβος του Θεού. Ο κόσμος θα περπατά με το κεφάλι σκυφτών. Η Κύπρος θα ελευθερωθεί από μόνη της χωρίς να την βοηθήσει κανένας. Όταν ρωτήσαμε τον Γέρο Παϊσιόν, μα πώς θα ελευθερωθούμε μόνοι μας. Και λέει παιδί μου, μετά την απειλή που να κάνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, θα τους χτυπήσουν τόσο απότομα οι Ρώσοι από όλε τις πλευρές, που αυτοί λέει θα υποχρεωθούν να αποσύρουν τα στρατεύματα τους από την Κύπρο, να τα πάρουν να πολεμήσουν στα στενά του Μοσπόρου. Και θα ξυπνήσετε μια ημέρα και θα ακούσετε ότι φεύγουν τα στρατεύματα, να πάνε να πολεμήσουν στην Τουρκία. Και εσεί τότε πρέπει να έχετε νου να διαχειριστείτε τη Βόρεια Κύπρο που δεν θα έχει στρατό, αλλά είναι γεμάτη επίκους, όπως είναι γεμάτη, θα είναι γεμάτη Τουρκοκύπριους, Κούρδους, Λαζούς, Αλεβίτες, Σουνίτες, Σιίτες. Εκεί θα φανεί ο νους μας. Ε? Και εμείς οι εκκλησιαστικοί θα πρέπει να έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι και στους χριστιανούς, απέναντι και στους μουσουλμάνους. Εδώ τώρα τελειώνω, ο κόσμος λέει θα μαρτήσει, θα προηγηθεί πριν να ελευθερωθεί η Κύπρος, θα προηγηθεί περίοδος ευμάριας, όπως την εσύσαμε. Αλλά μετά θα έρθει μεγάλη κρίση, όπως τη ζούμε. Αν δεν το καταλάβει ο κόσμος να στραφεί προς το Θεό, θα έρθει μεγάλη κρίση. Ακούτε λεπτομέρεια. Θα κλείσουν ξενοδοχεία και θα μείνουν σπίτια ατέλειωτα πάνω στις κολόνες. Μπορεί να κλείσει και τον ουρανό ο Θεός, το νερό, να βρέξει δηλαδή. Όλα είναι δικά του τούτα. Και ένα χαριτωμένο, το οποίο όμως κρύβει μια τραγική αλήθεια που λυπούμε και να την πω. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια, γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα. Αυτός είναι ο λόγος. Όταν δεν υπάρχουν καύσιμα, πώς θα έρθω εγώ από την Ευρύχου ή στο Σταυραετό. Ε, λοιπόν, και αυτή, αυτή η, το πρόβλημα το μεγάλο, μπορεί εμείς να μην έχουμε πόλεμο, αλλά δεν θα έχουμε τα αγαθά. Τα μόλ του σακόλα θα φτιάσουν μέσα σε τρεις ημέρες. Αυτός ο κόσμος των πόλεων πώς θα τραφεί. Γι' αυτό λέω ότι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη είναι η γεωργία. Να έχουμε το δικό μας σε δύσκολες ώρες να μπορούμε να αυτοδιαχειριστούμε τουλάχιστον τη ζωή μας, τουλάχιστον στη βιωτή μας. Και το κυριότερο που δεν το είπαμε καθόλου και ο Θεός να με συγχωρέσει. Να έχουμε μετάνοια. Η μετάνοια προσελκύει το έλεος του Θεού.